ஹாய் வெல்கம் டு வாட் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு காலையிலே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போய் கொஞ்சம் ஃபிஷ் சில்லி போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தோம் இந்த ஃபிஷ் பேர் பார்த்திங்கன்னா மயில் ஃபிஷ்ன்னு சொன்னாங்க நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு என்ன நல்லா உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கொ மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து மிளகு சேர்த்துணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா வந்துட்டு இது ஊறட்டும் இது எந்த அளவு கூறுதோ அப்போ தான் வந்துட்டு உப்பு காரெலாம் நல்லா இறங்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு மசாலா வந்துட்டு எல்லா ஃபிஷ்லேயும் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு மாங்காய் சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக நான் துவரம் பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு மாங்காய் சாம்பார் பருப்பு ரசம் அப்புறம் ஃபிஷ் சில்லி தான் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கானது எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் பருப்பு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சள் தூளும் விளக்கெண்ணையும் சேர்த்து தான் வேக வைக்க வேக வைப்போம் நம்ம விளக்கெண்ணையை சேர்த்து வேக வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதே மாதிரி நல்லா பருப்பு வந்துட்டு மஞ்சளாக சாஃப்டாக வேகும் ஸோ இப்போ பருப்பு வேக வச்சிடலாம் இன்னொரு பக்கம் ரைஸையும் வச்சாச்சு இந்த கேப்பில் இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான மாங்காய் சாம்பார் கெடுத்துட்டு மீதை வந்துட்டு உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு தேவையான வெஜிடபிள்ஸும் எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணதுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு அதையும் வடித்து விட்டாச்சு பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு இது நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மற்ற இல்லை மேஷரு எது யூஸ் பண்ணி வேணாலும் நீங்கள் நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க இதோட நான் ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் எதுக்குன்னா மேலே வந்துட்டு தண்ணி வந்து நிற்கும் இல்லையா அதை நம்ம எடுத்து பருப்பு ரசம் வைக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதோட தண்ணி மேலே வந்து நிற்கும் அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு நெல்லிக்கழவு புளியும் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வடித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான புளியும் தக்காளியும் நல்லா மசித்து எடுத்தாச்சு இப்போ பருப்பு தண்ணியும் ஊற்றியாச்சு இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க இது மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இல்லை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரசப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அவ்வளோ தான் ரசத்துக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இன்னும் இதை தாளிச்சு விட்டால் ரசம் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சமாக நான் பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உப்பு பருப்புக்காக கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக கொஞ்சமாக பருப்பு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் தேவையான பூண்டு நல்லா தட்டி வச்சுக்கலாம் 
இப்போ சாம்பார் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் செக்கில் ஆட்டினா கல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதோட கடுகு கருப்பில் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டு வர மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிக்கோங்க இதோட நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அது உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயமும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வணங்குனதும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கோங்க இதோடு இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டா சாம்பாருக்கு தேவையான சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்துட்டு இதையும் வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்கிற பருப்பு இதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வேக வச்சு மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பருப்பு பருப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கப் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டா கடைசியாக தான் நம்ம மாங்காய் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சாம்பாருக்கு வந்துட்டு புளியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா மாங்காவே புளிப்பு இருக்கிறனால நம்ம செப்பரேட்டாக புளி தண்ணியெலாம் ஊற்ற தேவையில்லை சாம்பார் நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே ஃபைனலாக மாங்காய் போட்டுட்டு மாங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளாரியே நல்லா வெந்துடும் அதனால் மாங்காய் வெ வேகட்டும் அதுக்குள்ளே ரசத்தை அழிச்சு விட்டுறலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதோட தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டியும் சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு வர மிளகா அதையும் கிள்ளி போட்டுட்டு இதோட வணக்கிக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற ரசத்தை ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இது நல்ல ஒரு கொதி வந்தோடனே ரசத்தை இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம பருப்பு சாம்பார் வைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம தாராளமாக பருப்பு ரசமும் வச்சுக்கலாம் நம்ம செப்பரேட்டாக பருப்பெலாம் வேக வைக்கணுங்கிறது இருக்காது ஸோ பாருங்கள் ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு ரசம் இப்போ சைட் பை சைடு நம்ம கழுவ வேண்டிய பாத்திரம் எல்லாம் கழுவிடலாம் நம்ம சைட் பை சைடு இப்படி வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பாத்திரம்லாம் விழாது ஸோ நமக்கு ஒர்க்கும் வந்துட்டு சீக்கிரமாக முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ மாங்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் இறக்கிக்கலாம் பாருங்க சாம்பார் சூப்பராக கரெக்டான பதத்தில் மாங்காய் வெந்துருந்தது ஸோ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் ரசம் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம ஃபிஷ் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஷ் எல்லாம் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா நல்லா ஊறி இருக்குது ஸோ சாப்பிடும் போது இப்போ ஃபிஷ் எல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்துட்டு அந்த ரெட் ஷேடு வந்துட்டு வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் மாறணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட இரும்பு வடைச்சட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வரும் பாருங்க சாம்பார் ரசத்தோட ஃபிஷ் ஃப்ரை சில்லி ஃப்ரை இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அன்றைக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லா டிஷ்ஷுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபிஷ் சில்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மயில் ஃபிஷ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் வீட்டுக்கிட்டேயும் எங்கேயாவது இந்த மயில் ஃபிஷ் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ எங்களோட ல லன்ச் ரொட்டீன் இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள